நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஆஸ்டா பரக்கனை பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வாஸ்துவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது தொழிற்சாலைக்கான வாஸ்து எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருந்தால் தொழில் கொடிகட்டி பறக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் வாஸ்துப்படி வீடு இருப்பது எந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமோ அதே போல் தான் ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ வச்சுருக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க அதுவும் வாஸ்துப்படி இருக்கு இருப்பது ஒரு கட்டாயமான ஒரு விஷயம் அது பணம் தான் வாழ்க்கை என்பது இல்லை ஆனால் பணம் இல்லை தான் நிம்மதி என்பது கிடையாது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு நாளில் ஒரு பாதி மணி நேரம் வந்து வீட்டில் இருக்கிறோமோ அதே போல் பாதி மணி நேரம் தொழில் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இது போன்ற விஷயங்கள் என்பது இருப்பாங்க அப்போ வீடு என்பது நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடியது அந்த வீட்டுக்கு வெயிலில் இருந்த இண்டஸ்ட்ரி இது போன்ற விஷயங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் பொருளாதாரத்தை கொடுக்கக்கூடியது ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த வீட்டில் நிம்மதி இல்லைனா பொருளாதாரம் என்பது கிடைக்காது அது நல்ல ஒரு மனநிலையில் இல்லாத பட்சத்தில் பொருளாதார தீட்ட முடியாது பொருளாதாரம் இல்லைனாலும் வந்து நிம்மதி என்பது இருக்காது அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வாஸ்து என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது அப்போ ஒரு தொழில் வந்து பணம் கொழிக்க வேண்டுமென்றால் நல்ல லாபம் தரணும்னா ஒன்றும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிஸ்னஸ் பல கிளைகள் வந்து உருவாக்க வேண்டுமென்றால் ஒன்று குறிப்பாக அடுத்த தலைமுறைவுக்கு அந்த பிஸ்னஸை நம்ம கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்றால் அவங்க அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க பசங்க பேர பசங்க கண்டினியூ தான் சில பிஸ்னஸ் என்பது போயிட்டே இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆணி வேறு அடிப்படை என்பது அந்த சாஸ்திர அடிப்படையில் ஒவ்வொரு விஷயமும் பின்பற்றிருப்பாங்க குறிப்பாக வாஸ்து என்பது நிச்சயமாக இருக்கும் நிறைய நல்ல முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற தொழிற்சாலைகளுக்கு நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் அவங்க வந்து வாஸ்து என்பது அடிப்படை தான் மேக்ஸிமம் கட்டியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயன்றது புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்னும் குறிப்பாக முதலாளி தொழிலாளி சம்மந்தப்பட்ட உறவு நிலை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கரெக்டாக வந்து போனோம் ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸுக்கு அந்த ப்ரொடக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு நாள் டிலே ஆனாலும் பல கோடிகள் லாஸ் ஆகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கொடுக்கும் அப்போ டிலே இல்லாமல் ஒரு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் நல்ல முன்னேற்றம் தரக்கூடிய அமைப்பு எல்லாமே இருக்கணும்னா வாஸ்து பலம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன் அதில் நம்ம சொல்கிறோம் நிறைய நம்ம பதிவுகள் இந்த வாஸ்து சார்ந்த தொழில் சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம போட்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக நிறைய இடத்துல நம்ம வாஸ்துவே பார்த்துருக்கிறோம் அப்போ ஒரு தொழிற்சாலை எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தை தரும் என்ற விஷயங்கள் தெரியும் அப்போ வாஸ்து என்பது இது எல்லாத்துக்குமான ஒரு அடிப்படை என்ற விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் நிறைய பிஸ்னஸுக்கு தொழிற்சாலைக்கு நம்ம போய் வாஸ்து பார்க்க போயிருக்கிறோம் குறிப்பாக ஒரு கெமிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் ஃபுட் பாசிங் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கம்பெனிக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கிறோம் டெக்ஸ்டைல் சம்மந்தப்பட்ட அந்த துணி வந்து விவிங் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்கிறோம் ஸ்டீல் மெட்டீரியல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சம்மந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி இது போல் எண்ணற்ற விஷயங்கள் போயிருக்கிறோம் அது வந்து வாஸ்து அமைப்பில் இல்லாத பட்சத்தை ப்ராப்ளத்தை அனுபவிக்கிறத நடைமுறையில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு ஒரு இடம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு தொழிற்சாலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு இடம் வாங்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை இடம் வாங்கிட்ட பிறகு அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதாலும் சரி வாஸ்துன்றத நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிட்டு பண்ணால் ப்ராப்பராக பின்னாடி ப்ராப்ளம் வராது நல்ல சில ரன் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை என்பது கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்கீலில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கட்டுறதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இடம் வாங்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் லேண்டு என்னென்ன விஷயம் எப்படி இருக்கணுன்றதை நம்ம இப்போ ஸ்கீலில் நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்ட பிறகு எந்தெந்த விஷயங்கள் எங்கெங்கே வரணுன்ற விஷயங்களை இப்போ நம்ம ஸ்கீலில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வாஸ்து அமைப்புகள் எப்படிலாம் இருக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் எங்கெங்கே வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் நல்ல சிறப்பான அமைப்பில் இருக்குன்னு சொல்லி முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்போ நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரியோ இண்டஸ்ட்ரியோ கட்டுவதற்கு ஒரு லேண்ட் நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இல்லை வாங்கி விட்ட பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மழை அதில் வந்து சல்லிய தோஷமே தான் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதாவது சல்லிய தோஷம் என்பது மனை தோஷம் அந்த லேண்டு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஏதாவது தவறான பதினாறு வகையான சல்லியங்கள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது இருந்துச்சுன்னா அது தோஷம் இருக்கும் அது நம்ம என்ன தான் வாஸ்தாவில் கட்டியிருந்தாலும் அது மனையில் தோஷம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து பிராணம் கொடுக்கும் அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிரசன ஜாதகம் போட்டு அந்த ஜாதக ரீதியாக இந்த இடத்துல லக்ன பாவம் நாலு லிட்டர் தொடர்ந்து எடுத்துன்னா சல்லிய தோஷம் ஆட்டை பண்ணியிருந்தால் சல்லி தோஷம் இருக்கு அதை நம்ம பார்த்து அதே ஜாதகம் நிவர்த்தியிலும் எடுத்து அந்த இதை லேண்டை நிவர்த்தி பண்ணும்போது தோஷம் என்பது இல்லாமல் போகும் அதுக்கப்புறம் வாஸ்து அமைப்பில் கட்ட இன்னும் சுபிச்சமான அமைப்பு வந்து இருக்கும் நம்ம லேண்ட் வாங்கிட்ட பிறகு அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்கள்லாம் பூஜை போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ண வே
தென்கிழக்கு தென்மேற்கு தெற்கு தென்மேற்கு மேற்கு அடுத்து வடமேற்கு வடக்கு தென்கிழக்கு கிழக்கு இது எல்லாமே நீச்ச பகுதிகள் இதெல்லாம் வந்து தவறு இப்படி இந்த பில்டிங் எல்லாம் வாங்கக்கூடாது தப்பஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சரி பண்ணி நம்ம சதுர சகமா சரி பண்ணி கட்டிக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்ம டி ரேஸ் செக் பண்ணி இதெல்லாம் பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்ல ஒண்ணு வந்து இப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சில டைம் சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வாங்கக்கூடாது இல்ல வந்து அருகோணம் இப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுவும் தவறு இதுவும் தவறு இல்ல ட்ரையாங்கல் ஷேப்ல இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுவும் தவறு வாய்ப்பு இதெல்லாம் வந்து தவறான விஷயங்கள் இது நம்ம சரி பண்ணி கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சு ஆமா இதெல்லாம் இல்லாம தவறான ஒரு விஷயங்கள் இது போல விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஷேப் என்பது நம்ம ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் தள்ளி தோஷம் பாத்துட்டு அது ஷேப் என்ற விஷயங்கள் செக் பண்ணி வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் வர வேண்டியது இருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு லேண்டு நம்ம கம்பெனிக்கு வாங்குறோம்னா அந்த சுற்றுவட்டார விஷயங்கள் எப்படி இருக்கலாம்ன்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் இது மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் சில டைம் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் இந்த ரெண்டு பகுதிகள் வந்து மலை உயரமான கட்டிடங்கள் எது வேணா இருக்கலாம் உயர மலை உயரமான கட்டிடங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீர்நிலைகள் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து நீர்நிலைகள் இருந்துச்சுன்னா சிறப்பு ஆனா ஒரு தடவை என்ன ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம ஒரு தடவை திருப்பூர்ல ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிக்கு நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் பக்கம் போயிருந்தோம் இப்போ தெற்கு மேற்கு பக்கம் மலை தான் இருந்துச்சு ஆனா இந்த இந்த லேண்ட்ல உள்ள வந்து உள்ள வந்து பில்டிங் கட்டி இருக்கிறாங்க அந்த பில்டிங் இப்படி உள்ள வந்து பில்டிங் கட்டிருக்கிறாங்க அந்த கம்பெனிக்கு ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி வந்து எல்லாமே இப்படி இருக்கு இது வந்து உயர்ந்து இருக்கு இந்த உள்ப உள்பட்ட இந்த பில்டிங் அந்த லேண்டோட அமைப்புகள்ல மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த்தும் ஈஸ்டும் வந்து கொஞ்சம் மேடா இருக்கு சவுத்தும் வெஸ்டும் கொஞ்சம் குறைவான அமைப்புகள் இருக்கு இது போல ப்ராப்ளம் வந்து இருந்துச்சு அப்ப நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இது போல ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது இப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து கூடிய பொருள் பொருளாதாரம் எல்லாமே வந்து சேமிப்பு என்பது இருக்காது எல்லாமே செலவு இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் இந்த விஷயங்கள் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்ப அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு ஆர்வம் அது போல தான் இருக்கு இது மாற்றம் பண்ணுங்க சொல்லியிருந்தா மாற்றம் பண்ண நல்ல மாற்றம் என்பது ஏற்படுச்சு இது வந்து நம்ம திருப்பூர்ல ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிக்கு நம்ம வாசு பார்க்க போகும்போது இது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்ம பார்த்து செக் பண்ணி கொடுத்தது ஒரு எண்ணற்ற உதாரணமா இருக்கு நம்ம கிட்ட அவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும் இது போல ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதெல்லாம் இப்படி மாற்றம் பண்ணுங்க நல்ல பெரிய பிரச்சனை இருந்து தவிர்த்து கொள்ளலாம்ன்றதுக்கான இது போல பதிவு பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லியிருந்தேன் குறிப்பா நீச்ச பகுதிகள் வளர்ந்த ஒரு விஷயங்கள் வாங்கக்கூடாதுன்ற விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருந்தேன் நீச்ச பகுதிகள்னா நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இது எல்லாமே நீச்ச பகுதிகள் இது எல்லாமே நீச்ச பகுதிகள் இந்த பகுதிகள் வந்து வளர்ந்துருச்சுன்னா சப்போஸ் டைம் வந்து நார்த் வெஸ்ட் வளர்ந்தது இந்த பகுதி வளர்ந்துருக்கு அந்த லேண்ட் அமைப்பு இல்ல பில்டிங் அமைப்பு நிறைய கூட்டு கேச பிரச்சனை எல்லாம் அந்த கம்பெனியோ ஃபேக்டரியோ போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கொடுத்துரும் இல்ல ஒரு சில டைம் வந்து சவுத் வெஸ்ட் என்பது வளர்ந்துருக்கும் அதாவது சவுத் வெஸ்ட் இந்த பகுதி வளர்ந்துருக்கும் சவுத் வெஸ்ட் வெஸ்ட் இந்த பகுதி வளர்ந்துருக்கும் இது போன்ற பகுதிகள் வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும் பட்சத்துல இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் ஓனருக்கு அதாவது ஓனருடைய உடல்நிலை ஓனருக்கு அகாலம் பிரச்சனைகள் ஏதாவது கண்டங்கள் இது போல விஷயங்கள் ஏற்படும் ஆண்களுக்கு பாதிப்பு தொழிலாளர்கள் செய்யக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸுக்கு பிரச்சனை இது போன்ற விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் ஏற்படும் இந்த சவுத் வெஸ்ட் வெஸ்ட் வளரக்கூடாது அதே போல சவுத் வெஸ்டும் சவுத் வெஸ்ட் சவுத்தும் வளரக்கூடாது அதுவும் ஒரு தவறான அமைப்பு பெண்களுக்கு பாதிப்பு ஓனருக்கு ஏதாவது ஊனம் இது போன்ற விஷயங்கள் இது கம்பெனி வந்து மூடக்கூடிய சூழ்நிலை இண்டஸ்ட்ரியை மூடக்கூடிய சூழ்நிலை இது போன்ற விஷயங்கள் ஏற்படும் அதாவது எங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏதாவது வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா இப்படி வளர்ந்துருக்கும் இதுவும் தவறான ஒரு அமைப்பு பார்த்துருக்கும் இது போல நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்ப ஒண்ணு சவுத் ஈஸ்ட் இது வந்து இந்த பகுதி இந்த பகுதி வளர்ந்துச்சுன்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா ஏதாவது நெருப்புனால ஏதாவது கரண்ட்னால ஏதாவது அந்த இடத்துல விபத்துகள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை கொடுத்துரும் அவ சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம செக் பண்றதுக்காக தான் அதுக்கான என்ன ப்ராப்ளம் கொடுக்குன்றதையும் நம்ம சொல்றோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நுழைவாய் அடுத்து வந்து கம்பெனி இருக்குன்னா வெளில என்ட்ரன்ஸ் அந்த பில்டிங் கார என்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே உச்ச பகுதி இங்கதான் இருக்கும் நார்த் சென்டர் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சென்டர் நார்த் ஈஸ்ட் வரைக்கும் ஈஸ்ட் சென்டர் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத்
தெற்கு மேற்கு எப்படி இருக்கின்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ரஃபா நான் போடுறேன் இப்போ வந்து நார்த் சவுத் அதே போல தான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் சார்ந்த இடத்துல தான் இந்த பில்டிங் இருக்கிறது இருக்கும் சில இடத்துல இந்த இடத்துல பில்டிங் கட்டுவாங்க இது வந்து தவறு இதுதான் சிறப்பான ஒரு அமைப்புன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது போல மாத்தி கட்டும் போதும் பல விதமான பிரச்சனைகள் வந்து அனுபவிக்கிறது நான் நடைமுறையில் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நார்த் ஈஸ்ட் சார்ந்த இடத்துல வந்து பில்டிங் கட்டினாங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஏற்படும்னா இந்த இது போன்ற இடத்துல ஒரு ஒட்டுமொத்த இவ்வளவு இடம் இருக்குதுன்னா இந்த இடத்துல பில்டிங் கட்டுறாங்கன்னா வரக்கூடிய இன்கம்ல பாதிப்பு ஏற்படும் பணம் ஒரு வாய வராது வந்திருந்தாலும் எல்லாமே தடைபட்டு போகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இது போல பில்டிங் இடம் இருக்கு சில டைம் என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல கட்டிடுவாங்க சவுத் பக்கம் வெஸ்ட் பக்கம் வந்து நம்ம ரோடு இருக்கு ஆனா இந்த பக்கம் இடம் இட்டு பார்க்கிங் வச்சு கட்டலாம்னு சொல்லி இப்படி கட்டுவாங்க ஆனா இது தவறான அனுமதி புரிஞ்சுக்கும் இந்த பக்கம் ரோடாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த இடத்துல கட்டிங் இந்த பக்கம் என்ட்ரன்ஸ் வந்து இங்க போய் நிறுத்திக்கிறது பார்க்கிங்க இந்த பக்கம் ரோடாக இருந்தாலும் இப்படி என்ட்ரன்ஸ் இந்த பக்கம் வந்து பார்க்கிங் நிறுத்திக்கிறது இது போன்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இது போல ஒரு தவறு என்பது ஒரு தவறு நடந்துருச்சு என்னன்னா கரெக்டா வந்து சித்தூர்ல ஒரு டைரி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு நம்ம வந்து சித்தூர்ல டைரி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு நம்ம வந்து வாசு பார்க்க போயிருக்கோம் அவங்க எப்படி ஏற்படுத்தி வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒன்னும் கட்டவே ஆரம்பிக்கல அவங்க வந்து அதை பிளான் பண்ணி இருக்காங்க ஆனா பத்து வருஷமா வந்து பில்டிங் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரு ஒரு பேஸ்மெண்ட் தான் போட்டிருக்காங்க ஆனா வேலை வந்து பத்து வருஷமா தடைப்பட்டு போச்சு அவங்க இதே போலதான் பில்டிங்ல நார்த் ஈஸ்ட் சார்ந்த இடத்துல லேண்ட் இருக்குன்னா இப்படிதான் கட்டி வச்சிருக்காங்க சவுத் வெஸ்ட் அதிகமா இடம் விட்டாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கும் அப்ப பேஸ்மெண்ட் போடுறதுனாலும் தடைப்பட்டு போய் அப்படி கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்துல இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம செக் பண்ணிட்டு இதை நம்ம மாத்தி இந்த பக்கம் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இப்படி போட்டாங்க இது போல இந்த நார்த் ஈஸ்ட் சார்ந்த இடத்துல பில்டிங் கட்டாங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்த்து இந்த இடத்துல இப்படி கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இப்படி என்ட்ரன்ஸ் வச்சு இங்க பாத்து இங்க பாத்து இங்க பாத்து வச்சுங்க இந்த விஷயங்கள் மாற்றம் பண்ணி கொடுத்தோம் என்ட்ரன்ஸ் முதல் கொண்டு அது மூலம் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு இருக்கு ஓரளவுக்கு விஷயங்கள் பில்டிங் எல்லாம் கட்டி முடிச்சு ஓரளவுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வரக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த இருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த 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 எவி மிஷின்ஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் சம்பந்தப்பட்டது தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் தான் எவி மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எந்த இடத்துல போடணும் அந்த ஃபேக்டரிக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒன்று சவுத் வெஸ்ட்ல இருக்கலாம் இல்ல சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கலாம் இல்ல நார்த் வெஸ்ட்ல இருக்கலாம் இல்ல வந்து வெஸ்ட் சென்டர்ல இல்ல வந்து சவுத் சென்டர் இது போன்ற இடத்துல தான் சவுத் வெஸ்ட் எப்போ வாரம் தாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக சொல்லக்கூடியது அப்ப இந்த ரெண்டு பகுதிகளில் தான் சவுத் இல்ல வெஸ்ட் சார்ந்த எவி மிஷின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது மாத்தி பண்ணுவோம் என்ன ஏற்படும்னா அந்த மிஷின்ஸ் அதே மாதிரி ரிப்பேர் ப்ரொடக்ஷன் பாதிப்பு இல்ல இது போன்ற விஷயங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா ஒரு தடவை அதே போல சென்னையில நம்ம வந்து ஒரு ஆடோ பெட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது என்ன ஏற்பட்டுச்சுன்னா மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்ப இப்படி சார்ந்த இடத்துல போட்டு இங்க மிஷின்ஸ் வந்து போட்டு ப்ரொடக்ஷன் இந்த இடத்துல பண்ணியிருந்தாங்க என்ன ஏற்பட்டு இருக்கு நிறைய மிஷின்ஸ் ரிப்பேர் இது போன்ற விஷயம் அடிக்கிறது அவங்க ஏற்பட்டு இருந்துச்சு நம்ம செக் பண்ணிட்டு மாத்தி இந்த அலைன்மெண்ட் மாத்தி இந்த சவுத் வெஸ்ட் சார்ந்த இடத்துல மாத்தணும் சொல்லி நல்ல நிறைய எல்லாமே பாசிட்டிவ் சைட் வந்து கொடுத்ததுக்கான ஒரு விஷயத்த தான் இப்ப நம்ம எல்லா எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயம் கூட பெரிய விதமான ஒரு முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு தடவை அதே போல இப்ப நம்ம ஆடோர் கம்பெனி விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஒரு தடவை என்ன ஏற்பட்டுச்சுன்னா இன்னொரு சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் அந்த பீங்காங்க கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுவாங்கல்ல அது போன்ற ஒரு கம்பெனி நம்ம போயிருந்தோம் அதுல வந்து இந்த சவுத் வெஸ்ட்ல அந்த உலைகள்லாம் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஈட்டு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த பீங்காங்க இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அந்த பீங்காங்க ரெடி பண்றது கிளாஸ் ரெடி பண்றது அது எப்பவுமே சவுத் ஈஸ்ட்ல தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் அந்த உலைகள் அந்த நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆனா இந்த இடத்துல சவுத் வெஸ்ட்ல வச்சுட்டாங்க நம்ம சொல்லியிருந்தோம் போன செக் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல வைக்கக்கூடாது சின்ன சின்ன விபத்துகள் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் ஏற்படும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆனா அவங்க பெரிய அளவுக்கு கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஏற்பட்டுருக்கா சின்ன விபத்து கட்டத்தில் ஏற்பட்டு கொஞ்சம் ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் கொண்டு ப்ரொடக்ஷன் போது டிலே வந்து ஏற்பட்டுருக்கு மீட்டர் நம்ம தொடர்பு போட்டு இப்போ சொல்லியிருந்தீங்க சார் நம்ம வந்து செக் பண்ணாம விட்டுட்டோம் ஏன்னா கரெக்டா ஒரு வாஸ்து தோஷம் இருந்துச்சுன்னா ஏழு வருடங்களை பாதிப்பு கொடுக்கும் இல்ல இருபத்தொரு வருடங்களை பாதிப்பு
நார்த்து ஈஸ்ட்டு சவுத்து வெஸ்ட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரு ஜென்ரேட்ரு மோட்டரு இன்னும் அந்த உலைக்கலனு அதான் அந்த ஹீட் பண்ணுறதுக்கு விஷயங்கள் இன்ஜின் எல்லாமே இந்த பகுதியில் தான் இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு ஜென்ரேட்ரு மிஷின்ஸு இன்ஜினு அந்த உலை அந்த ஹீட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்கலாம் இல்லைனா நார்த் வெஸ்ட்டில் இங்கே இருக்கலாம் ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கலாம் இங்க ரெண்டு இருந்தா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது தவற வைக்கும் பட்சத்துல சின்ன சின்ன விபத்துகள் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு இங்க மட்டும் மாத்தி வச்சிடக்கூடாது இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் திரும்பது கொடுக்கும் குறிப்பா சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கலாம் நார்த் வெஸ்ட்ல இருக்கலாம் பாத்தோம் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட்ல இருக்கலாம் நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட்ல இருக்க கூடாது இந்த பாத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாக்கும்போது சின்ன சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பிரிவு இப்போ சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே இந்த நார்த் வெஸ்ட்ல வந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒன்னே ஒன்னே ஆர்டர் பிளேஸ் ஆகும் டக்கு டக்குன்னு வந்து நம்ம வந்து பிளேஸ் ஆர்டர் ஏற்கக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு இருக்கும் சேல்ஸ் டிபார்ட் எல்லாமே வந்து நார்த் வெஸ்ட்ல தான் இருக்கலாம் ஏன்னா கேதுவின் ஆர்டர்ஸ் காய் வாயு தத்துவம் கொண்டது இங்க இருந்துச்சுன்னா ஒன்னே ஒன்னே வியாபாரம் ஆகும் ஒரு விஷயம் வந்து சின்ன ஒரு பில்டு கடையாங்க எல்லாம் எடுத்துக்கப்படுது அப்ப அதே போலதான் பெரிய கம்பெனி ஃபேக்ட்ரிக்கு இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் நார்த் வெஸ்ட்ல சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் விஷயம் வச்சுக்கலாம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு இந்த சவுத் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் சென்டர் சவுத் சென்டர் இது போல விஷயம் ரிசர்ச் பண்றது இந்த கம்பெனில அது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனர் ஓனர் எங்க உட்காரணா மெயினான விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அப்ப அந்த சவுத் வெஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல தான் வந்து ஓனர் உட்காரணும் இன்னும் ஓனர் வந்து எந்த டேரக்ஷனா பாத்துருக்கணும் இது போன்ற இன்னும் ஓனர் ரூம் குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அடுத்த கட்ட போஸ்டிங்ல பொசிஷன் இருக்கக்கூடியவங்க சவுத் சென்டர் வெஸ்ட் சென்டர் சவுத் ஈஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் இது போன்ற இடத்துல எல்லாம் இருக்கலாம் இது போன்ற விஷயங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே நார்த் சென்டர் இல்ல இருந்து ஈஸ்ட் சென்டர் இது போன்ற விஷயங்கள் வைக்கலாம் போன் வந்து அந்த காலர் டெலி செக்ஷன் அந்த காலர்ஸ் கால் எல்லாம் வரும் அது எல்லாமே வந்து நார்த் வெஸ்ட்ல இருக்கலாம் இல்ல சவுத் ஈஸ்ட்ல இருக்கலாம் இது போன்ற விஷயங்கள் இது போல சின்ன சின்ன விஷயம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கரெக்டா வைக்கும் போது விளம்பர பலகை எல்லாமே நார்த் வெஸ்ட் இல்ல சவுத் ஈஸ்ட் இல்ல சவுத் வெஸ்ட் இது போன்ற விஷயங்களை வைக்கலாம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கரெக்டா செக் பண்ணி வைக்கும் போது நல்ல சிறப்பான அமைப்புல இருக்கும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு டேரக்டா ஒரே பதிவு அடைக்க விட முடியாது நம்ம தனிப்பட்ட முறையில விசி டேரக்டா வரும்போது பல விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து தெளிவு நடக்கு அப்ப ஒன்று டாய்லெட் பாத்ரூம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அது மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நார்த் வெஸ்ட் சம்பந்தப்பட்ட இடத்துல தான் மெயினா இந்த ஜென்ஸ் லேடிஸ் டாய்லெட் பாத்ரூம்ல இங்க வைக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்ல தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்றதுனால அந்தந்த ரூம் வந்து இப்ப சப்போஸ் சவுத்ல அதாவது நார்த் வெஸ்ட்ல இருக்கலாம் நார்த் சென்டர்ல இருக்கலாம் ஈஸ்ட் சென்டர்ல இருக்கலாம் சவுத் சென்டர் வெஸ்ட் சென்டர் இந்த பகுதியில எல்லாம் டாய்லெட் பாத்ரூம் இருந்தது வச்சுக்கலாம் மெயினா வந்து நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட்ல இல்லாத தான் சிறப்பு சப்போஸ் இந்த இடத்துல இந்த மூன்று நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட்ல ரூம்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம டாய்லெட் பாத்ரூம் வைக்க வேண்டிய கட்டாயமே வந்து ஏற்படும் அந்த பில்டிங்கான நார்த் வெஸ்ட் நார்த் சென்டர் ஈஸ்ட் சென்டர் வெஸ்ட் சென்டர் சவுத் சென்டர் அந்தந்த பில்டிங்கான அந்த பகுதிகளாம் வந்து மாத்திர மாதிரி இருக்கும் இப்ப தனிப்பட்ட முறையில நம்ம பார்த்தா விஷயங்கள்லாம் தெரியும் இப்ப நம்ம பல முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பேசியிருக்கோம் ஆனா எல்லாத்தையுமே எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு பகுதியில் அடைக்க விட முடியாது நம்ம டேரக்டா விசிட் வரும்போது தான் என்னென்ன விஷயங்கள் எங்க இருக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் இது நம்ம பார்க்கறதுக்கு நிறைய விஷயங்களா இருந்தாலும் இதை நம்ம கரெக்டா வாஸ்தை பின்பற்றும் பட்சத்துல நல்ல சிறப்பான அமைப்புல இருக்கும் அந்த தொழில் வந்து நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை பாதிக்க நம்ம போறத நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஸ்கீனை டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு விஷயத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன் பேசிக்காக வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கணும் வாங்கிட்ட பிறகு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் எங்கே வரணும் ஒரு மற்ற விஷயங்கள் வந்து எந்தெந்த விஷயங்கள் எங்கெங்கே வரணும் டீட்டெயிலாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இதை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வந்து வாசு சார்ந்த விஷயங்களை டேரெக்டாக வந்து பார்த்தனா ஒரு நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்ல முடியும் அந்த இடத்துக்கு விசிட் என்பது வந்துட்டு இருக்கும் சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக பார்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு விதமாக நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் டேரெக்ட் மட்டும் ஆன்லைன் விசி ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் யாருக்கு எப்படி சமூகம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் மேலும் இப்போ யாருக்கெல்லாம் ஜாதகம் பார்க்கணும் வாட்ஸ்அப் சம்மந்தப்பட்ட